இன்றைக்கி ஒரு ஷாப்பிங் லாக் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷாப் எனக்கு பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருந்தது ஒன்று ஒன்று யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸாக வச்சுருந்தாங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அதுமாரி டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லோ கலர் பிங்க் கலர் அதுமாரி கலர் கலர் வைஸ் அப்படியே பிரிச்சுருந்தாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட் பிளாக் கலர் பிங்க் கலர் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ராயலாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கே அதுமாரி டிஃப்ரெண்ட்டான கலெக்ஷன்ஸாக நம்ம இந்த வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரங்கள் வந்து பேண்ட் டைப் இதுமாரி வச்சுருந்தாங்க அதனால் இந்த கடை வந்து நிஜமாகவே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோட எண்டெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அதுமாரி அவங்க நிறைய க்ரீன் டீ சா குடிக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கெட்டில் குட்டி குட்டியான கப்பு க்யூட்டாக இருந்ததெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயங்கள் பார்க்குறதுக்காக தான் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறத விட இதெல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் ஏன்னா அந்த ஊரில் என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பைனாப்பிள் மாரிலாம் கூட செராமிக்கில் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் இளமேரிலாம் கேபேஜ் மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க பைனாப்பிள் மாரிலாம் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு பிளேட்டும் அது மாரி வந்து பைனாப்பிள் இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் வந்து ரொம்ப பார்க்குறது நல்லா இருந்தது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டின்னர் செட் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த கடை நிஜமாகவே சொல்ல ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எப்படி நமக்கு ஹோம் ஸ்வெண்டர் ஸ்பார்லாம் பார்க்க பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த கடையில் வந்து வித்தியாசமாக அந்த பிங்காஞ்சி ஆமலாம் என்னென்ன கலெக்ஷன் அவ்வளோ அழகான கலெக்ஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதே சமயம் அதை நீட்டாக அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளேயில் வைக்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பார்வைக்கு இந்த க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் கலர் நல்லா இருக்குல்ல இந்த காம்பினேஷன் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஃபோக் ஸ்போன் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே செட் செட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் செராமிக்கு பிளேட்டு அது இந்த பவுல் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து உங்களுக்கு நூடுல்ஸு சூப் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா அவங்க சாப்பிட்றதுனால அந்த மாதிரி நிறையா பவுல் சூப் கப்பு இதெல்லாம் நிறைய எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்காங்க வித விதமாக வச்சுருக்காங்க அதாவது பெரியவங்களுக்கு வச்சுருக்காங்க குழந்தைங்களுக்குன்னு நிறைய வித்தியாசமாக இருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அழகழகாக ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குது இந்த தட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறது மக்சு ஸ்பூன்லேயும் பாருங்கள் ஃபோர்க்கு அந்த இதுலலாம் நிறைய கலர் அந்த மாதிரி பவுலு அதாவது டீம் ஒர்க் மாதிரி அழகாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஹோம் சென்டர் மாதிரி பிளேட்லேயும் பாருங்கள் கலர் கலராக இருக்குது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கிட்ஸ் தாவை அந்த மாதிரி கப்பு பவுலு மக்கு அழகாக பிரிச்சிருக்காங்க பசங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஷெக்ஷன் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டைனிங் டேபிளில் வைக்கிற மாதிரி டின்னர் செட்டு எல்லாமே இருக்குது இதில் கிராக்கர் யூனிட்டில் வைக்கிற மாதிரி ஸ்கொயர் பிளேட்டு இதெல்லாம் வந்து மிளமின் இது ஏன்னா சில பேர் குழந்தைங்க வச்சிருக்க இடத்துல வந்து பீங்காமல் அதாவது செராமிக் வைக்கிறது கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அப்போ மிளமீன் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி அது அது வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லை இது பூவன்னு நினைக்கிறேன் அதில் இருக்க இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்பூனு அந்த பொம்மை அதே ஷேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு குட்டி குட்டி தட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நான் கார்ட்டூன்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது மிக்கி மவுஸ் அந்த மாதிரி உள்ளது அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தானாக சாப்பிட மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த கப்பு பவுலு இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அந்த பக்கம் பாய்ஸுக்கு இந்த பக்கம் கேர்ள்ஸுக்கு நான் அந்த பக்கம் எல்லோ கலர் வச்சுருந்தாங்களா இந்த பக்கம் பிங்க் கலர் வச்சுருக்காங்க காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் எட்டி நீங்கள் காட்டுறேன் வாஷிங் பிளேட்டு கெட்டில் எல்லாமே இருக்கிறது பாருங்கள் அந்த கிட்டியோட பிளேட்டே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் தானாக சாப்பிடணும் ஆசைப்படுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா லுக்கிங்காக இருக்குது இந்த பிளேட்டெல்லாம் 
அப்படியே உங்களுக்கு டின்னர் செட் இது கப்பன் சாஸர் கெட்டில் சுகர் வைக்கிறது எல்லாமே அப்படியே ஒரு ஈவினிங் பார்ட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள எல்லா செட்டும் அப்படியே ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒயிட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அது எவர் கிரீன் எப்பயுமே அது வந்து நல்ல லுக்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த ஓரத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் டிசைன்லாம் வருது இன்னும் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இந்த கடையை சுற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கே இன்னும் ரசித்து பார்க்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் டேலேருந்து ஒன் டே ஆகிடும் அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் நான் ரொம்ப செலக்டிவாக இருக்கிறது தான் நான் எடுத்துகிட்டதுக்கு நிறைய இருக்குது நெக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் சூப்பர் பவர் அதோட இதே பாருங்கள் அந்த ஓரத்தில் அந்த கோல்டு கலர் டிசைன் பார்க்கும்போது ஒரு ராயலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கப்பன் சாசர் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த கலர் வந்து பிங்காக இருக்குது இது லைட் ஷேட் பிங்கில் இருக்குது இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்கு அந்த கடை ஃபுல்லாக நிறைய இருக்கு எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ளவர் மாதிரியே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஓரம் வரும்பெல்லாம் காட்டுறோம் பாருங்கள் அதேமாரி இந்த பிளேட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இந்த ஒயிட்டும் பிளாக் கலர் காம்பினேஷன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன் வந்து நல்லா இருந்தது பார்க்க இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி பிளெயினாக ஓரத்தில் மட்டும் வரும்பில் மட்டும் வருது அடுத்து இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இந்த பிளாக் கலர் ரெட் கலர் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருந்தது இப்போ நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் ஏன் அவ்வளோவா வாங்கிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து அதிகம் நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் சென்டர்லேயே இருக்கிற ஸ்பாரில் வாங்குற திங்ஸே ரொம்ப விலை அதிகங்கிறதுனால இந்த மாரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் அவ்வளோவா யாரும் வாங்குறாங்கன்னா ஓகே இந்தமாரி கலெக்ஷன்ஸ் வேணும் கொஞ்சம் டின்னர் செட்லாம் நல்லா பார்க்குறது இந்தமாரி பார்வையாக இருக்கணுங்கிறவங்க வாங்குறாங்க அந்த கலெக்ஷன்ஸை முந்திக்கு இப்போ நிறைய பேருமே இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அழகாக நம்மளும் டின்னர் செட்லாம் வாங்கி விற்கணும்னு இப்போ நிறைய பேரே மாறி சூப்பர் சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் அவங்களே வாங்க வாங்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளே ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க்கு அழகாக வச்சுருக்காங்க இது பாருங்கள் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த இடம் எல்லா காம்பினேஷன்லையும் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு செல்ஃப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஒயிட்டு இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் எல்லோ கலர் காம்பினேஷன் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி டிசைன் மட்டும்தான் வருது பார்க்கவும் வந்து நல்லாயிருக்கு ஒயிட்டு அப்படியே பிளெயினாக இல்லாமல் ஒரு ஓரத்தில் மட்டும் டிசைன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு பேனு பேஸ்தா பேன் அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயினர் அதாவது ட்ரெயினர் பண்ணுறது பேஸ்தா பண்ணுறது நூடுல்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அது உள்ள தானே உங்களுக்கு மீன் போட்டு ரைஸோடு சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து நம்ம ஊர்லேயே நம்ம ஆன்லைன்லேயே எல்லாம் புக் பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய வந்து ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டு அதாவது அமேசான் அலிபாபா அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லேயே நம்ம என்ன கேட்குறோம் இது வந்து பார்ட்டிஷனில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று சமைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது பேன் பாருங்கள் நடுவில் வந்து தடுப்பு மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவைங்கிறவங்க ஆன்லைனில் புக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் ஏன்னா இது இந்த மாதிரிலாம் பொருள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஜாமான்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் இந்த பேன் நல்லா பெருசாக இருந்தது நல்ல ஹெவியாக இருந்தது இது ஏன்னா அங்கே நூடுல்ஸு பேஸ்தா அந்த மாதிரி சமைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பேனை அந்த மாதிரி இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது கிளாஸ் ஐட்டமும் நிறைய வச்சுருந்தாங்க அந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் செக்ஷன் அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லாத பொருள்னே இல்லைன்னு சொல்லலாங்க அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இந்த மாதிரி வரிசையை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து ஸ்பூன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கப்போட ஸ்பூன் இருக்குது இந்த இடம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேங்கு கீழே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரிக்கு வேண்டிய தேவையானது அதெல்லாம் கூட இந்த சைடு ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க மெசரிங் கிளாஸ் மெசரிங் கப்பு இது கிளாஸ் இது 
இந்த கம்பெனி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது இது வந்து அமேசான்லேயும் இருக்குது நியூ பேப்பர் ஃப்ரைலேயும் இருக்குது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது நம்ம ஊரில் இதுமாரி டிஃப்ரெண்டான திங்ஸு அதாவது ப்ரஷ்ஷு பேஸ்டெல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அப்புறம் இந்தமாரி மோல்டெல்லாம் இருக்குது ஃபின்ஸு இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பேக்கரி ஐட்டம் இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேட்லா ப்ரஷ்ஷு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த கடை வந்து ஸ்பாரு அது மாரி ஹோம் சென்டரை விட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷாப்பிங்கோடதெல்லாம் நான் போடுறேன் நான் ஏன்னா பார்க்குறது எல்லாம் வாங்கணும்னு இல்லை இதெல்லாம் என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு நாமளும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கெட்டில் இருக்குது இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறது அந்த இதோடு இருக்குது பாருங்கள் அந்த போக்கு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா டூ ஃப்ரூட் ஸ்டிக் அது அப்புறம் பட்டர் வைக்கிற அந்த இது இருக்குது பவுல் அந்த கிளாஸோடு இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஊர்லலாம் இருக்கும்ல ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு அந்த காய்கறி பீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பனானா கட் பண்ணுறதுதான் வச்சுருக்காங்களா அது பின்னாடி ஃபோட்டோ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிக்சரோடு வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டர் வைக்கிறது இது அக்ரிலிக் ஃபைபர் இது கிளாஸில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைஃப்பில் என்னென்ன வகை இருக்கோ அதாவது இந்த மாதிரி பாக்ஸோட செட்டோடு வருது அதெல்லாம் கூட அழகாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா உட்டுலேயே இருக்குது வளைஞ்ச மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது ரமிக்கு கெட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பார்க்குறது எல்லோ கலர்லாம் பாருங்கள் பின்னாடி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாஸு அழகழகாக இருக்குது அதோடய கப்பெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த ரெட் கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா மண்பானையிலையும் வச்சுருக்காங்க அது வந்து செராமிக்கில் இருக்குது எல்லாமே செட்டும் இந்த மாதிரி அழகாக நீட்டாக வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷாப்லேருந்து பக்கத்துலேயே கடை இது போட்டிருக்காங்க சின்னதாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கில் போடுற மாதிரி உள்ளது பக்கத்தில் இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சைனீஸில் வரும் பாருங்கள் அவங்களோட இதை மாதிரி அந்த கப்பில் ஒரு டிசைன் வரும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீனர்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த க்ரீன் டீக்காக போடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த மெரூன் கலர் எல்லாமே பார்க்கவே எங்கள் அம்மா அந்த மாதிரி கப்பெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்குது எங்கள் அப்பா வீட்டில் அதனால் குழந்தையிலேருந்து எல்லாம் பார்த்து பார்த்து எங்கள் அம்மாவை பார்த்து பார்த்து பழகி எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஜாமம் மேலாம் ரொம்ப ஆசை வரும் ஏன்னா குழந்தையிலேருந்து எங்கள் அம்மா நிறைய எங்கள் அப்பா வந்து சொல்லியிருக்கேன் அவங்க ஒரு சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் சொல்லிட்டு அதனால் எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா வாங்கி எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே எங்கள் அம்மா வீடு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் அதில் கூட உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இந்த ரெட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்கள் அப்படியே வந்து அழகாக இருக்குது பார்க்குறது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அது குதிச்சுட்டு இருக்குது அது நான் சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி வளர்ந்துருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஜாமான்லாம் குழந்தையிலேருந்து நிறையா பார்த்து பழகுனதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கும் ஸோ பார்க்குற எல்லா பொருளும் வாங்கினு வந்து வீட்டில் வைக்கணும்ல நான் இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நீங்களும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் மெனக்கட்டு இதில் போகிறேன் ஏன்னா பார்த்த பொருளெல்லாம் பார்க்குற பொருளெல்லாம் வாங்கினா அப்புறம் நான் தான் ரெண்டு மூணு மூணு மால் கட்டினா தான் என் ஜாமான் நான் வைக்கிற மாதிரி இருப்போம் இது எவ்வளோ பெரிய மால்னு உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன் அதுமாரி குழந்தைங்களுக்கு வச்சுருந்தாங்க பாருங்கள் ஜாமான் அதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆப்பா இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக தான் வருது சின்னதாக தான் நான் அயன் பாக்ஸ் வச்சு அயன் பண்ணுவோம் அந்த அயன் பாக்ஸிங் இருக்குதா அதுக்கு கீழே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய வந்து ஸ்ட்ரீமர் வச்சுருக்காங்க இது மேலே வச்சு அழுத்துனா அந்த ட்ரெஸ்ஸு மடிப்பு மடிப்பாக விழும் இல்லையா நம்ம சின்ன சின்னதாக அயன் பண்ணும்போது அது மாதிரி இல்லாமல் நீட்டாக ஒரே பெர்ஃபெக்டாக அப்படியே ஒரே சமயம் நல்லா சூப்பராக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற மாதிரி உள்ளதான் அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இதில் நிறைய கலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க சாதாரணமாக நம்ம நார்மலாக பண்ணோன்னா அந்த மேலே இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு நம்ம அயன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரீமரில் வச்சு அழகாக நீட்டாக ஒரே இதில் அயன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க பெரிய அயன் பாக்ஸ் இது அதில் நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்குது ஒயர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ அழகழகான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷா இந்த மாலே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டி
pink color kitty blue color la irukku indha video skip pannama paarenga romba alagalagana collections la irukum kuzhandhigalukku ivlo alagana collections ah appdinu paakkara alukku irukum idella pathina appadi pink color la irukku boys ku na boys ku fulla paathinga na blue yellow colors andha maari irukum girls ku la alaga pink purple andha maari colors la collection collection sa vechirukanga நிறைய பேர் இப்ப கொஞ்சம் நிறைய மாறிட்டாங்க நம்ம குழந்தையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஓரளவுக்கு ஜாவம் வாங்கித்தாங்க இப்ப வந்து அழகழகா கலெக்ஷன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸா குழந்தைங்களுக்கே அழகா வாங்கிட்டு அவங்களே பார்த்துட்டு கேட்கறாங்க டிவி எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வாங்கித்தாங்க அந்த மாதிரி வாங்கித்தாங்கன்னு எவ்வளவு குட்டி குட்டி அழகான வந்து பாருங்க உங்களுக்கு காட்டு ஒரு மூணு நாலு தோல் காட்டு இருக்குது அழகழகான வீடு அதுக்கு கீழே பொம்மைகள் எல்லாமே பிங்க் கலர் அடுத்தது அவங்களுக்குள்ள பாட்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் வச்சுருந்தாங்க அதுலேயும் பாருங்க உங்களுக்கு கிட்டி இருக்கு இதெல்லாம் நியூ வரைவலாம் அது இந்த ரெட் வந்து நல்லா வந்து இந்த பக்கம் பாருங்க கிட்டி மாரியே ஒரு ஷேப்பில் பொம்மையெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஊரில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறோம் ஷாப்பிங் லாக் வீடியோ எடுக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம் பர்மிஷன் வாங்கி கேட்டு நம்ம செய்யறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிடுது ஏன் நம்ம ஊரில் வந்து இந்தியாவில் டக்குன்னு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அவங்க ஷாப்பில் இருக்கிற இந்த பிராண்டை யாரும் காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஷாப்பில் வைக்கக்கூடாதுன்னு அந்த மாரி பர்மிஷன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிற ஒவ்வொரு யூடியூபர் நாங்கள் எடுத்து ஷாப்பிங் லாக் போட்டால் டக்குன்னு போனோன்னே அப்படியே எடுத்து போடுறது கிடையாதுங்க பர்மிஷன் வாங்கி கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து இது இருந்தால் தான் இப்படி நிதானமாக நம்ம எங்களால் வீடியோ எடுத்து காட்ட முடியும் ஷாப்பிங் லாக் தான் இருக்கலே ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ஜாப்னு சொன்னோம்னா அது ரொம்ப டஃப் அது எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மாரி பொம்மை என்னென்ன ட்ரெஸ் இருக்குது போகிறது பார்பிக்குள்ளது ஸோ பார்பியில் வந்து இதெல்லாம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதே சமயம் நல்லா வந்து ஒரு கலெக்ஷன்ஸாகவும் ரீசனபிள் ப்ரைஸில் அந்த பார்பியும் உங்களுக்கு நான் அடுத்தது காட்டுறேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாலுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு கடை இருக்குது அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அங்கேயும் பொம்மையெல்லாம் பார்பிலேயே பாருங்கள் அழகாக வந்து இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு சேர் போட்டு பசங்கள் எடுத்து விளாடுறதுக்குன்னு டெமோக்கு ரெண்டு மூணு பீஸ் வச்சுருக்காங்க நம்ம ஊர்லாம் அவ்வளோ டெமோ பீசஸ்ஸே இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்கு இங்கே வந்து எல்லா பொம்மைக்கும் ஒரு டெமோ பீசஸ் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு அந்த பொம்மை எடுத்து வச்சு விளாண்டு அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடானா அந்த பொம்மை வாங்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க நல்ல ஒரு ஐடியா இல்லை அது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஊரில் பார்க்குறோம் அதுவும் ரீசெண்டாக நான் அலாவுதீன் பார்த்தேன்னு சொன்ன பாருங்கள் ஜினி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படம் அதிலே பொம்மையெல்லாம் வந்துட்டு பாருங்கள் அலாவுதீனோட ஜினி பொம்மை அலாவுதீன் ஜாஸ்மின் அதோட மங்கி இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஷோல்டரில் வந்து மங்கி உட்காந்துருக்கா ஜாஸ்மினோட ட்ரெஸ்ஸு வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இல்லை அந்த படத்தில் அந்த பிங்க் கலர் ப்ளூ கலர் காம்பினேஷன்லாம் இந்த மாதிரி ஃபேரி டேல்ஸோடதெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க நிறைய கொழந்தை குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டு ஜாமான் வாங்கி க தரது வந்து ஒரு காசு வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்காமல் அவங்களுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த லேம்ப் இருக்குது நான் தேய்ச்சி காட்டுற மாதிரி பூத வருதான் இல்லை அது பாருங்கள் ஹேங்கர் மாரி மாடலாக வச்சுருக்காங்க சின்ன சின்ன பொம்மையும் வச்சுருக்காங்க அதாவது ப்ரைஸ் வந்து பெரிய பொம்மைனா கொஞ்சம் காசு சின்ன பொம்மை வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி தர அளவுக்கு அந்த மாதிரி ப்ரைஸில் குழந்தைங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பொம்மையெல்லாம் வச்சு சந்தோஷமாக விளாண்டா தான் அவங்க மனநிலை நல்லாயிருக்கும் பிற்காலத்தில் அதனால் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் மணின்னு நினைக்காம அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் விளையாடுறதுங்க ஒரு வயசு தானே இப்போ பாருங்கள் படிப்பு அதிகமாக இருந்ததுனால விளையாடுற டைம் கூட பசங்களுக்கு குறைஞ்சி போயிட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டின்னில் அந்த மாதிரி இருக்கு பொம்மையெல்லாம் ஏன்னா என்னோடய அப்பா வெளிநாட்டில் இருந்ததுனால என்னோடய அப்பா அம்மா நிறைய இந்த மாதிரி பொம்மையெல்லாம் வந்து நாங்கள் நாலு பசங்களை நாலு பசங்களாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு அவ்வளோ விளையாட்டு ஜாமான் அது நான் கடைசி குழந்தையாக இருக்கேன் அந்த மூணு பசங்க விளையாடுற ஜாமானு எனக்கு தான் விளையாடுறதுக்கு அதனால் நிறைய விளையாட்டு ஜாமான் வாங்கி விளையாண்டு சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அதேமாரி என்னோடய பொண்ணும் பையனுக்கும் நிறைய வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் மணியில் நல்லா விளாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த ஹோம் ஏஜில் பசங்களாக இருக்காங்கள ஆர்பனேஜ் பசங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் கொடுத்துடலாம் விளையாடுறதுக்கு இதெல்லாம் காசு வேஸ்ட் போனணுமானு யோசிக்காதீங்க அவங்களோட சந்தோஷம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை குழந்தைங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக வளர்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்களோட எதிர்காலம் குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கு கியூட்டான அழகான பாருங்கள் கார்லாம் இருக்குது கடலூரில் கூட ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கார் காட்டியிருக்கேன் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரைக்கால ஈவ்ஸ்
காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹேர் ட்ரையர் அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாம் அது அப்புறம் இந்த மாதிரி கிச்சன் செட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கெட்டில் வச்சு கப்பு பவுல் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல ஃபோர்க்கு ஸ்பூன்லாம் வச்சு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஊர் கிச்சன் செட்டுன்னு ஒரு நாலஞ்சு டம்ளர் கம்ளர் அது மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அழகாக வச்சுருக்காங்க இப்போ ஃபாரின்ல அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி பொம்மைகள் எல்லாமே வித்தியாசப்படுது அந்த கலெக்ஷன்ஸ் காட்டுறதுக்காக தான் எடுத்தேன் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் பீச்சுக்கு அழைச்சிட்டு போய் விளையாடுறதுக்கு அந்த மாதிரி மோல்டு அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறது அப்புறம் வந்து இந்த டிக் பண்ணுற டிக்கரு அதெல்லாமே வச்சுருக்காங்க மினியான்ஸ் இருக்குது என் பொண்ணுக்கு மினியான்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் செட்டு இது இப்போல்லாம் பிங்க் கலர் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேக் இது ரொம்ப ஒரு பேக் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உள்ளார வச்சுட்டு ரிப்பு போடுற மாதிரி இருக்கு பேக்கப் பேக்ஸ் அதாவது பின்னாடி மாட்டிக்கிற மாதிரி உள்ளது இது பேக் பேக்ஸ் இது இதுக்குள்ள ஜாமான் வச்சு குழந்தைங்களே எடுத்துட்டு வர மாதிரி உள்ளது அதுல பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல பொம்மை பேட் மொபைல் அது அயன் பாக்ஸ் வந்தீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குட்டி அயன் பாக்ஸ் இது மினி அயன் பாக்ஸ் இது ரெட் கலர் அந்த ஒயிட் ரெட் நல்லா இருக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷன் அது அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் பாருங்கள் பட்டதாரியான பார்பி பொம்மை பார்பி பொம்மையில் என்னென்ன வகை இருக்கோ அது எல்லாமே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னோடய அக்கா தான் என்னோடய சின்ன வயசில் மொதல் மொதல் எனக்கு பார்பி பொம்மை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாப்புல ஒரு எல்லோ கலரில் சாரி பிங்க் கலர் போட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது இன்னும் வச்சுருக்கேன் நான் யார்கிட்டலாம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் அது எங்கள் அக்கா வாங்கிட்டு வந்ததுன்ட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பொம்மைகள் அதாவது இன்ஃபென்ட் பேபிலாம் அவங்கெல்லாம் விளையாடுறதுக்கு நம்ம மேரி கோரவுண்ட்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த இதில் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க அவங்களோட க்ரீமு பாருங்கள் ஒரு குழந்த வந்து அப்படி அவங்க மம்மி வந்து சுற்றி சுற்றி பார்த்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களாம் அதாவது அவங்களோட அம்மா அதோட குழந்த வந்து அதில் உட்காந்துன்னு கூப்பிடுது அது மா மான்னு கூப்பிடுது ஆனால் உட்காந்து விளாண்டுட்டு இருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நிறைய பொம்மைகள் வந்து உங்களுக்கு இதில் போட்டிருக்காங்க அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜெயிண்ட் வீலர் இருக்குது குழந்தைகள அழைச்சிட்டு போனோம்னா நிறைய பொம்மை தூக்கிடுவாங்க அவ்வளோ நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மறந்துட்டு அந்த குழந்தைங்க நம்பளை மாதிரி அவங்க அம்மா வந்து மா மாந்த கூப்பிடுது அதுமாரி கொரியாவில் கூட நான் வந்து ஒரு இதில் பார்த்தேன் அதுலேயும் மா அப்படி நம்ம ஊர் வார்த்தைகள்லாம் நிறைய ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைலேருந்து ரிலேட்டடாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரன் அதாவது குழந்தைங்களை வந்து அழகாக அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பெரன் இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் என்னோடய அம்மா வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு வந்து அப்போ சிங்கப்பூர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதாவது அந்த குழந்தை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ வரைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த இது பண்ணுற மாதிரி பெருசாக வாங்கி கொடுத்தாங்க பயங்கர வெயிட்டாக இருக்கும் அதிலே நம்ம வந்து ஃபுட்டு எல்லாமே வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அப்படியே அப்போ நாங்கள் பெங்களூர்ல தான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பொம்மை கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய எக்கச்சக்கமாக கிடச்சி நிறைய ஃபாரின் ஷாப்லாம் இருந்ததுனால நான் சொல்கிறது என் பொண்ணு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி பாருங்க கிராடுக்குள்ளே அழகாக குழந்தைங்களை வச்சுருக்காங்க பொம்மை இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அவங்களோட குட்டி குட்டி க்யூட்டான ஷூஸ் எல்லாம் இருக்குது க்ராக் ஷூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஊரில் ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது அங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸாக எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்காங்க குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் அதுவும் முக்கியமாக இந்த ஊரில் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய நல்ல நல்ல கலெக்ஷன்ஸாக இருக்கும் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்லாம் சூப்பர் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தாங்க வந்து நைட் பஸார்னு ஒரு ஷாப்புக்குள்ளே இதை எடுத்தேன் ஸோ அந்த கிட்ஸுக்கான வீடியோ காட்டும்போது அந்த கிளிப்பிங்கோடு இதுவும் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு இதை ஒரு பொம்மையோட ப ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தா தான் நம்ம ஊர் காசுக்கு பார்த்திங்கன்னா நானூறு ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ் வருது பார்பில என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அழகாக நீட்டாக அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேஷன் ஷோக்கு கலந்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ வயசு ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்பி மேலே இருக்கிற கிரேஸ் வந்து குறைவே குறையாது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அது இப்போ எங்கள் வீட்டில் பசங்களாக வளர்ந்ததுனால நான் அதை வாங்கலை ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஒன்று ஒன்று அழகா
ஸோ சில மாலெலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக தான் மெட்ராஸ் தர்பார் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்தியன் ஃபுட்டெல்லாம் வேணுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபுட்டு இருக்கும் சவுத்து பட்டாயெல்லாம் சென்ட்ரல் பட்டாயெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபுட்டு இருக்கும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப மும்முரமாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க என்ன வீடியோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டக்க போய் பார்த்தா சாமி சிலைகளாக இருந்து சாமி சிலைகள் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா மாரி இருக்காங்க அவங்க பார்க்குறதுக்கு அவங்க கீழே வச்சு என்னென்ன அலங்காரம்லாம் பண்ணிணாங்கன்னா நம்மளை நிறைய பூ எல்லாம் போட்டு அலங்காரம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக வித்தியாசமாக பட்டது என்னென்னா ஜூஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஜூஸ் வச்சுட்டு அதில் ஸ்ட்ரா போட்டு வச்சுருக்காங்க சாமிக்கு படைக்கிறதுக்கு அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு சென்ட்ரல் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கலெக்ஷன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் பஸார்ங்கிற கடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் பார்கெயின் பண்ணி திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குற மாதிரி இருக்குது அதாவது பட்டையெல்லாம் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ராஜா ராணி அவங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க கார்டினர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடக்கிறோம்ல அந்த நடப்பாதை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அது நீங்கள் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அதாவது நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம்ல அங்கேயே வச்சுருக்காங்க நிறைய அந்த ஃபுல்லாகவே எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு லெவன் ஏஎம் க்ளோஸிங் டைமும் லெவன் பிஎம் இங்கேலாம் ரொம்பவே லேட்டாக தான் அந்த இதுவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு இடமும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக்ஸ் இது என்னென்ன வகை காஸ்மெட்டிக்ஸில் இருக்கோ அட்வான்ஸாக என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அதாவது பட்ஜெட் தான பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா காஸ்ட்லியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து பட்ஜெட்டாக வாங்காதீங்க கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம ஸ்கின்னில் போடுறதுனால பார்த்து தான் வாங்கணும் அதுமாரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ எஸ்கலேட்டர் வழியாக வந்து மேலேயும் போகலாம் ஷேட்ஸில் என்னென்ன ஷேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ மேக்கப் போட்டு விடுறாங்க நீங்கள் ஏதாவது வாங்குறதா இருந்தால் அதுமாரி ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு நிறைய அந்த மாதிரி டிஸ்பிளேல ஷேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் மிரர் இது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து மிரரில் போட்டு பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபுட் ஹால் போகிறோம் சென்ட்ரல் ஃபுட் ஹால் வந்து எங்கே இருக்குன்னா பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது பேஸ்மெண்ட் போய் பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக க்ளீனாக கட் பண்ணி சூப்பர் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க இது வந்து கீழே ஒரு பஜார் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீலகிரி சினிமாலாம் ஷாப் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க கடைகள் இருக்குது அங்கே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷன் திங்ஸ் அந்த மாதிரி க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட கிடைக்கிது உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம டக்குன்னு எடுக்கலாமா நீங்கள் நல்ல வீடியோ இது வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆள் நம்ம பின்னாடி சுற்றிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க கண்காணிச்சிட்டு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க சிசிவி கேமரா வச்சுருக்காங்க அதனால் நமக்கு நம்மளை கண்காணிச்சிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு கேரட்டு மேங்கோ எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மலாம் வந்து மேங்கோ கட் பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள்லாம் கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி அந்த ஊரில் பாருங்கள் அந்த மாதிரி மாம்பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே சின்னதாக பாருங்கள் ஒரு டப்பாவில் வந்து மிளகாத்தூள் மாரி அதாவது நம்ம இட்டி பொடி மாரி ஒரு இது வச்சுருக்காங்க அதில் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஸோ நம்ம ஊர் பழக்க வழக்கெல்லாம் இருக்குது நிறையாவே இருக்குது அவங்களுக்கு நம்மளை மாரி ஏன்னா நம்ம பார்த்தா மிளகாத்தூள் தொட்டுப்போம் அப்புறம் மேங்கோ தொட்டுப்போம் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே மாதிரி நூடுல்ஸு சாலட்டு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து தேர்ட்டி பாத்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக கட் பண்ணுறாங்க முதலே வைக்காமல் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி அழகாக நீட்டாக வச்சுருக்காங்க நாங்கள் லெவன் ஓ கிளாக் கிட்டத்தட்ட போனதுனால அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எல்லாத்தையும் எடுத்து கட் பண்ணி இப்போ தான் ரெடி பண்ணி கீழே வச்சுருக்காங்க அதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு என்னென்னா மழை தாயோட சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அறக்குறைய ரொம்ப மசாலா வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ணாது ரொம்ப ஒரு மைல்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெஜிடேரியன் சொன்னாலே அவங்க வந்து முட்டையே வெஜிடேரியனாக சொல்கிறாங்க இது தாங்க அந்த ஷாப் இது அப்படியே ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அந்த கடை அப்படியே ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு அதுமாரி காஃபி பவுடர் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அவங்க அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அந்த ஃபுட்டு ஹால் ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்காங்க கீழே சென்ட்ரல் ஃபுட் ஹால் நீங்கள் மாலெலாம் பார்க்கணும்
ஐஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க அது சில்லுன்னு இருக்கிறதுக்கு இதில் வந்து கிரேப் ஜூஸு ஆரஞ்சு அந்த மாரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொமகரனேட் ஜூஸ் அதாவது மாதுளை பழ ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்காங்க நிறைய குடிக்கிறாங்க அது மாரி பப்பாயா மேங்கோலாம் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட காட்டின மாதிரி அது மாரி அழகாக டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் தர்பார் ரெஸ்டாரண்ட் கடை அந்த லைன்லேயே பார்த்திங்கன்னா பட்டாயா நைட் பஸார்னு சொல்லிட்டு நிறைய கடை அதாவது ஃபாரின் திங்ஸ் கடையெல்லாம் நம்ம ஊரில் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த பாண்டிச்சேரியில் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மெஜஸ்டிக் அந்த பேங்களூரில் மெஜஸ்டிக்லாம் கடை போட்டிருப்பாங்களா அந்த மாதிரி நிறைய நீட்டாக லைனாக போயிட்டே இருக்குது ஸோ என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத உள்ளார் போய் நம்ம பார்ப்போம் நிறைய வந்து துணிமணிகள் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அது மாதிரி பெட்டி இது மாதிரி நிறைய ஜாமாக வச்சுருக்காங்க அவங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணி பேசி வாங்கலாம் அந்த துணியெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் பார்த்து தான் வாங்கணும் நீங்கள் இப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து டிஷர்ட்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸ் ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் எலக்ட்ரானிக் ஜாமான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமாக வச்சுருந்தாங்க சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஜாமான் நிறைய இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதில் ஏன்னா ஷாப்பிங்னு சொன்னாலே அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூர் துபாயெலாம் வந்து ஷாப்பிங்க்கு தாய்லாண்ட்லாம் ஷாப்பிங் தான் மெயினாகவே போவாங்க இப்போ அப்படியே ஷாப்பிங்கை காட்டிகிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் நடு நடுவில் உங்களுக்கு டூரிஸ்ட் பிளேஸும் காட்டியிருக்கேன் நான் அதெல்லாம் என்னோடய வந்து நம்மளோட சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஊருக்கு போனீங்கன்னு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன் சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து மூணு கண்ட்ரிக்கும் நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய்லாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டயம் பேங்காக்கும் போயிருந்தேன் செப்பல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்து நம்ம ஊர் கா காசுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டா ஷோரூமில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் ஸோ ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக தாய்லாண்டில் வந்து நிறைய வாங்குவாங்க குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகழகாக இருக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதில் எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கு என் பொண்ணுக்கு எங்கள் அண்ணன் பொண்ணுக்கெல்லாம் தாய்லாண்டில் நிறைய ட்ரெஸ்ஸு ஜாமா அப்படி நிறைய வாங்கிட்டு வருவாங்க அதுங்களுக்கு விளையாடுறதுக்குன்னு சொல்லி அதுமாரி ட்ரெஸ்ஸும் நிறைய இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இப்போ நம்ம ஊர்லேயே அதிகமாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பொருட்கள் அதாவது கைவினை பொருட்கள் நம்ம உள்ளே சொல்லோம்னா அந்த மாதிரி அதுமாரி இப்போ லெதரில் உள்ள வந்து கிளச்சு கிளச்சஸ் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நிறையா இருக்குங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ச் அது மாரி அதெல்லாம் பேரிஸ் கார்னர்லேயே உங்களுக்கு வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவே கிடச்சிடுது முந்தியெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே தான் கிடைக்கும் அப்புறம் பேங்களூர் சென்னை அந்தமாரி பெரிய பெரிய நகரத்தில் கிடைக்கும் இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் வந்துட்டு அதை விட எல்லாம் இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் எல்லாமே புக் பண்ணி வாங்கிறதுனால இது ஒன்றும் பெருசாக இப்போ ஒரு அதிசயமாக பார்க்குற மாதிரி இல்லை ஆனால் என்ன தான் பொருட்கள் எப்படி தான் வச்சுருக்காங்க எப்படி தான் அடுகி வச்சுருக்காங்க அப்படிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தான் அந்த ஷாப்பெல்லாம் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எப்பயாவது இந்த ஊருக்கு கண்ட்ரிக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாக்காக தான் நிறைய பார்த்திங்கன்னா இந்த மாரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நிறைய இந்த மாதிரி ட்ராவல் பேக்கு சூட் கேஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இந்த கடை ஃபுல்லாக இந்த இங்கே இருந்தது அங்கே ஒன்று காட்டினல்ல உங்கள்கிட்ட இவங்களாம் என்ன வியாபாரமே இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க எப்போ தான் டூரிஸ்ட்னா எப்போயாவது வரது வச்சு தான் இருப்பாங்களா என்னென்னு தெரியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கடையில் வந்து யாரும் ரொம்பவே ரொம்ப க்ரௌடாக அப்படி இதே தெரியல ஸோ நாங்கள் வந்து நாங்கள் மாலை முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி போல் தான் அதனால் இந்த டைமுக்கு இப்படி தான் இருப்போம்னு தெரியல நல்லா நல்ல வேலை ஃப்ரீயாக இருக்குது எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நான் ஸோ ஈவினிங் பஸார் நைட் பஸார்னாலும் நைட்டு தான் கொஞ்சம் நல்லா க்ரௌடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆனால் ட்ரெஸ்ஸோட இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு கடையில் நின்று நம்ம வீடியோ எடுத்தோம்னா டைம் ஆகிடும் ஸோ எவ்வளோ மொழிதான் அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு அப்படியே மேலோட்டமாக இந்த இடத்துல ஒரு நைட் பஸார்னால் இப்படி தாங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்த
அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி உள்ளது கேம் சென்டர் இதுக்கப்புறம் கேம் சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இங்கேருந்து வந்தோம் இங்க குட்டி குழந்தையா இருக்கும்போது ஷன்மதி அதாவது என்னோட பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ரெட் கலர் எங்க அம்மா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் நான் இருக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு அதாவது இது பாய்ஸும் போலாம் கேர்ள்ஸும் போல ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு கிடையாதுங்க அழகழகா இருக்கும் அந்த போடுறதுக்கும் ரொம்ப கியூட்டா எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பார்த்தோன்னு பிடிச்சி போச்சு அது மாதிரி பெரியவங்க போட்டுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள மெட்டீரியல் எல்லாம் இருக்குது இது ஒரு கோட்டை மாதிரி உள்ள டைப் இது மேல போட்டுக்கிற மாதிரி உள்ளது இதில் வந்து பட்டாயில் உங்களுக்கு காட்டினா இல்லையா அந்த மீன் க்ரீன் கலரில் அது மாதிரி பாருங்கள் என்னென்ன கலர் வச்சுருக்காங்க எல்லா கலர்லையும் வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஃபுட்வியர் செப்பல் இது இந்த பிளாஸ்டிக்கில் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி உள்ளது இது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி பாத் அப்படின்னா நம்ம ஊருக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த பார்கின் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் பாத் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த கிராக் ஷூஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பாத்தில் நம்ம ஊர் காசுக்கு முந்நூறுரூபா ஆகுது இந்த பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் நம்ம ஊரில் வந்து கிரே பிளாக் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கலர்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக ஸோ அதோட பாத்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து டிஸ்கவுண்ட் சேல் மாரி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அடிச்சுட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ கலர்ஸ் அது கேர்ள்ஸ்க்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிராக்ஸோட அந்த ஷூ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது நம்ம ஊரில் வந்து இவ்வளோ வெரைட்டி இல்லை நிறைய இல்லை அப்புறம் இந்த வெல்வெட்டு அந்த மாதிரி பேக்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஊர் எக்ஸிபிஷன்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் ராஜஸ்தான் எக்ஸிபிஷன்லாம் அவங்களுக்கு இதை மாரி தான் போடுவாங்க அவங்க ஊருக்கு தாய்லாண்டுங்கிறதுனால யானை தானே அவங்களோட மெயினாக அதனால் இந்த யானை மாதிரி உள்ளது இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்குது அவங்களோட போட்டிருக்காங்க கீழே இருக்கிற பெட்டியில் வந்து நம்ம துணிமணிகளை வச்சுக்கிற மாரியும் மேலே இருக்கிற பெட்டியில் நம்ம முக்கியமான திங்ஸோ இல்லை வந்து நம்மளோட காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி சோப்பு அந்த மாதிரி முக்கியமாக தேவையானதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அழகாக ரெண்டு தான் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு யூனிஃபார்மாக சூப்பராக இருக்குது ப்ளூ கலர் நல்லா இருக்குது அந்த க்ரீன் கலர் பிங்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே சொன்னால் இது வந்து வேறு ஒரு ஷாப் பக்கத்தில் இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் அவர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த மாலில் கூட காட்டினா இந்த கார் மாதிரி பேக் பேக் அதாவது பின்னாடி குழந்தைங்க மாட்டிக்கிற மாதிரி உள்ள பேக்குன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இருக்குது பாருங்கள் அதில் இல்லை வந்து ட்ராலே மாதிரி இழுத்துன்னு போகிற மாதிரி இருக்குது நம்ம முதலையும் மாட்டிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதில் எனக்கு இந்த ரெட் கலர் கார் தான் பிடிச்சிருந்தது இந்த பார்த்திங்கனா ஹேண்டில் இருக்குது அதாவது பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது குழந்தைங்களோடதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த பாருங்கள் மேலே அந்த ஷெட்ரை எடுத்துருங்க இப்போ வெயில் குறைஞ்சிட்டுன்னு அந்த ஷெட்ரை பாருங்கள் எப்படி இழுத்து விடுறாங்கன்னு அந்த க்ரீன் கலர் மேலே போது பாருங்கள் நம்ம காட்டினது அந்த சென்ட்ரல் நான் காட்டினால உங்களுக்கு மால் அதுக்கு இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்ல இருக்கு இந்த கடையெல்லாம் நிறைய கடை இருக்கு அதில் சூஸ் பண்ணி ஒன்று ரெண்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேம் சென்டர்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு பணம் பே பண்ணிட்டு விளையாடுற மாதிரி இது வந்து பில் ஆச்சுது இது ஒரு நல்ல கேம் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இங்கே நிறைய கடைகள் இருக்குது அந்த கடைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பொருளை வந்து முக்கியமாக கவனமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு ஒரு ஐடியா நீங்கள் முதல் நாள் எல்லாம் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாளுக்கு காலையில் ஏந்து உட்காந்து நீங்கள் ஐடியா பண்ணாதீங்க என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு முதல் நாள் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதெல்லாம் போய் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காலையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஈவினிங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மால் இதெல்லாம் நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் வாங்கணும்னு இல்லை என்னென்ன எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்தது எங்கே போகலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி இந்த பக்கம் வந்தாச்சு ஸோ இந்த பக்கம் லெஃப்ட் பக்கம் தான் போகிறோம் அதனால் ஆப்போசிட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்து நின்னாச்சு நாங்கள் சாப்பாடெலாம் நிஜமாவே நல்லா இருந்தது ஸோ உங்களுக்கு காட்டின இல்லையா சென்ட்ரல் இது மால் அதுக்கு இந்த இடத்துல நின்றுட்ருக்கோம் இந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து நிறையா அதனால் இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுக் டுக் அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஊர் டெம்போலாம் வரல அந்த மாதிரி டுக் டுக்கில் வந்து போனோம் நாங்கள் உங்களுக்கு டுக் டுக்கில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு டென் பாத்து
பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுக் டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா காலிங் பெல் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம இறங்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த காலிங் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது மதராசப்பட்டினத்தில் ஆரியா வந்து அந்த மணி வச்சுருப்பாங்கள பெல் அடித்த உடனே நிறுத்துவாங்களே அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் ஆர் டுவெண்ட்டி பார்த்து அதாவது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகிறோம் இப்போ வந்து இத்தனை குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் போனால் டென் பார்த்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பார்த்துட்டு ஒருத்தருக்கு வாங்குறாங்க இப்போ நம்ம ஃபேமிலியாக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூட்டத்தோடு இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம போகணும் தனியாக போகிறோம்னா ஹண்ட்ரட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தா கேட்பாங்க நைட் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு அதோட பேர் அது இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாப் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி பாடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள ஏரியா இது ஸோ குழந்தைங்களாம் கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்கள தான் அழைச்சிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி வந்து மேலே செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதில் இது விடிய விடிய இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க நல்ல டான்ஸ் ஆடிட்டு பாட்டு பாடிட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் சைட்லாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்க அதாவது த பாரம்பரிய முறையிலலாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மொளாத்தூல் நான் சொன்ன மாதிரி மாங்காவில் பறந்து இத்தனை வகையும் உங்களுக்கு டாப்பிங்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது அவங்களும் சாப்பிட்றாங்கன்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் காட்டுறேன் இது வந்து ஃபார்ட்டி பாத் காட்டாமல் எப்படி அதனால் பட்டையா பீச் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே நான் அந்த வீடியோ எடுத்தேன் அந்த சன் செட் ஆகும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அந்த விடியிற நேரமும் சன் வந்து செட் ஆகும் போதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த கவுட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கிரே கலரில் இப்போ நாங்கள் வந்து ஈவினிங் தான் எடுத்தாங்க ஈவினிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் ஓ கிளாக் வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெளிச்சமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லாம் வந்து செவன் ஓ கிளாக் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கும்போது நம்ம ஊர் மாரி அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ரு பாட்டில் அது இதெல்லாம் வந்து சைக்கிள் வச்சு சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட்டையா சிட்டின்னு ஒன்று வந்து காட்டுறதுக்காக அதை காட்டுற நான் ஜூம் பண்ணி காட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ தாய்லாண்டு மலேசியாலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட்டே ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹோட்டல் தி கிராஸ் காட்டினா அதுக்கு நல்லாவே வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குது ஒரு ரீசெண்டான ஒரு இந்த சூட்டோடு இருக்குது குழந்தைங்கள அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ பேக்கேஜில் போனோன்னா அவங்க குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் கொடுவாங்க கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபேர் ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரி இடம்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் நீங்களே புக் இப்போ நாங்கள் வந்து பேக்கேஜ் டூரில் போகலைங்க நாங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று ஆன்லைனில் புக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஊருக்கு போய் தனித்தனியாக என்னென்ன இடத்த பார்க்க போகிறோம் நாங்களே அதை போய் நேராகவே இந்த மாதிரி டுக் டுக்கு அது மாதிரி டாக்ஸி எம்ஆர்டி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் தான் நான் உங்களுக்கு இத்தனை பிளேஸஸ் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐடியா இங்கெல்லாம் போக முடியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க வாழ்க்கையில் நம்ம போக முடியும் ஏன்னா சென்னைக்கு போகிறோம் பெங்களூர் போகிறோம் இப்போ இங்கெல்லாம் டெல்லிக்கு போகிற மாதிரி தாங்க இதெல்லாம் ஆகிடுச்சு டெல்லிக்கு போனால் என்ன டிக்கெட் ஆகுது உங்களுக்கு ப்ரைஸ் அதே டிக்கெட் தான் உங்களுக்கு தாய்லாந்து மலேசியா ஆகுது நீங்கள் பா பார்க்கலாம் பார்க்க முடியாதுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் நான் குழந்தையிலேருந்து ஃபாரின் டூர் போயிட்டே இருக்கேன் என்னோட அப்பாவும் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா சிங்கப்பூர்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நிறைய ஃபாரின் டூர் இது மாதிரி மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாண்டு அந்த மாதிரி யூரோப் டூர்ஸ் எல்லாமே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அப்பா பேரண்ட்ஸோட நிறைய போயிட்டே இருக்கிறேன் நிறைய வந்து அந்த மாதிரி வித்தியாசமான இடங்கள் பார்க்கணுங்கிறது என்னோடய விருப்பம் அது ஏன்னா நான் என்னோடய பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பப்ளிக் எக்ஸாம் போதெல்லாம் நானும் உங்களை மாதிரி எங்கேயும் வெளியில் கிளம்பாமல் வீட்டில் இருந்து அவங்கள படிக்க வச்சு இப்போ காலேஜ் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் அதாவது என் பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு என் பையன் படிக்க வந்துட்டான் அவன் காலேஜ் வந்துட்டான் இப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் எனக்கு போய் பார்க்கணும் நல்ல நமக்கு வந்து பார்க்கணும் நாலு இடத்த பார்க்கும் போது வேர்ல்டில் இந்த இத்தனை விஷயங்கள்லாம் இருக்குதான் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு நான் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கும் அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு நிறைய டூர் பேக்கேஜ் வந்து நிறைய கிடைக்குதுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது பிக்கப் ட்ராப்பு எல்லாமே வந்து அவங்களே அழைச்சிட்டு போகிறது எல்லாருமே அதாவது ஒருத்தருக்கு உள்ளது கொடுத்துருவாங்க அது நம்ம ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் நாலு பேரும் அது நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க இத்தனை ஷாப்பிங் லாக்லாம் போட்டிங்களா இங்கே ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஏதாவது சேல் பண்ண பிறகு எனக்கு சேல் பண்ணுறது